Այսօր ժամը 12-ի 12:30-ի Ջևանի ուղությամբ հակառակորդը գնդացրով կրակ է վարել հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Կրակոցների հետևանքը որևէ վնաս չկա տուժածներ նույնպես այս մասին նյուզեմե ծրիցում ասել է պաշտպանության նախարի մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանական կողմի տարածած լուրը թե հայկական զինուժը կրակ է բացել Աբբաս Բեյլի գյուղի ուղությամբ կեղծիկ է։ Հակառակորդը լրել է հայկական կողմի պատասխան կրակոցներից հետո։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման դեպք է հաստատվել եւս երկու հոգու մոտ Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտնել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսպիսով վարակվածների թիվը հասել է 8-ի նրանցից 5-ը 1 խմբից են ունենք այս պահին 8 հաստատված դեպ որից երկուսը վերջ քիչ առաջ են հաստատվել եւ նույն շրջանակից են ինչ նախկին 3 դեպքը առաջնակի պացենտով եւ նրանց վարակված փաստոր են 4 անձով հետևաբար դրանք մի դեպ կարող ենք համարել համաճարակաբանական տեսանկյունից ունից եւ եւս 3 դեպ որից մեկի մասին գիտեիք մարտի 1-ից եւ մյուս 2-ի մասն էլ հայտնել ենք երկու առաջ Արնվազն մինչև մարտի 23-ը կրթական հաստատություններում դասերը կդադարեցվեն Facebook-յան ուղիղ եթերով ասել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով կորոնավիրուսի թեմայով կառավարությունում կայացած հրատապ նիստի արդյունքներին։ Մարտի 15 կամ 19-ին կառավարությունը եւս մեկ անգամ կանդրադառնա այդ թեմային եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, կրկին կերկարաձգեն։ Մեր ավորոշման ճանապարհությունը հետեւյալն է, որ այն դեպքերում, այն պարագայում, երբ կավորշակի պարտադրանք եւ այդպիսի պարտադրանքով գործող ամենամեծ համակարգը կրթական համակարգն է մենք իրենց պարագայում մարդկանց ազատ ենք այդ պարտադրանքից իսկ մյուս դեպքերում որտեղ այն ամենայնիվ մարդու համար ներկայանալու գնալու որևէ պարտադրանք չկա այդ պարագաների համար ուղակի մարդկանց կոչան ենք որպեսզի նրանք հնարավորինս ուշադիր լինեն հնարավորինս խուսափեն նման միջոց հարումներ կազմակերպելուց Կորոնավիրուսի ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգանու կերթան շատ կարևոր է որ մենք այս իրավիճակից դուրս գանք ուժեղացած ոչ թե թուլացած ասել է Փաշինյանը ըստ նրա օպերատիվ ամենամեծ խնդիրը էջմիացնում տեղի ունեցած հայտնի նշանադրության մասնակիցների եւ նրանց շփման ամբողջական շրջանակը պարզելն է նա բոլոր մասնակիցներին ու նրանց հետ շփում ունեցածներին կոչ է արել նախ ինքնամեկ ուսացվել ապա տեղեկացնել պետական մարմիններին որովե նորություն կլինի այդ նորության մասին պետական մարմինները կհայտնեն եւ ուզում եմ կրկին ասել որ բացի պետական մարմիններից որևէ այլ մարմնի ինֆորմացիոն որևէ այլ աղբյուրի վստահություն չներշն չէ Կորոնավիրուսը անչափ ուժգին կհարվածի Հայաստանում տուրիզմի ոլորտին, լրագրողներին ասել է Հայաստանի գործատուների միության նախագա Գագիկ Մակարյանը։ Ըստ նրա ոլորտում կգրանցվի բավականին լուրջ անկում Հայաստանում արդեն լրջոր են կրճատվել իրանից զբոսաշրջիկների ուսանողների թիվը եւ այս միտումը շարունակվելու է շեշտել այդ տեսակետը եւ ավելացրել։ Կորոնավիրուսի անկումը կանխատեսում են աշնանը հետեւաբար մեզ համար այս տարին կորած է։ Բնական համաձայն մասին շատ խոսվել է, նվազելի է։ Վերջին շրջանում որքան էլ իրանից տուրիստները նվազեցին, այն է մնանիվ Իրանը, որը շատ գերակշռով դիրք ուներ տուրիզմի առումով Հայաստանի համար, ճինական կողմ ավելանում էր, հիմա դրա այդ մեկտեղ նաև մյուս երկրներից, քանի որ կորոնավիրուսը բոլոր երկրներին շանթահարում է, կանխվում են ավիաուղիները եւ այցելություններն են դադարում, ապա այդ տեսանկյունից Հայաստանում էլի որևէ տուրիզմի նույնպես նվազում տեղի կունենա և դա ամբիճապես կանդրադառնա միկրո եւ փոքր բիզնեսի եւ հատկապես ծառայությունների ոլորտի վրա։ Գագիկ Մակարյանն ասել է նաեւ որ կորոնավիրուսի պատճառով կտրուկ կնվազի Հայաստանի, Չինաստանի եւ Իրանի միջեւ առևտրաշրջանառությունը ինչը լուրջ վնաս կհասցնի Հայաստանի տնտեսությանը։ Այս պահին Հայաստանում ախտահանիչների դեֆիցիտ չկա, խնդիրն այն է եղել, որ արտադրողները չեն պատկերացրել, որ այդ ծավալի պահանջարկ կլինի այս մասին լրագրողներին հայտնել ատնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագա Գեղամ Գևորգյանը։ Ամեն օրն դիտարկումներ անում անկախես դեպքից ալկոհոլի մասով 3 հանդիպում ունեցած ներքին արտադրողների հետ տարեկան օրեկան մոտ 6-7 տոննա ալկոհոլի արտադրվում արդի Հայաստանում խնդիրը կայ մնանու որ մենք նաև դեղատներ այդ խոսենք մենք իհարկե խոշոր դեղատներ այնց հանցերի մասին է խոսքի իրան կարողություն ստանում շատ արագ վերջանում է սպառում ու նաև եթե սպառում է արտադրում է սպառում է չեմ կարող ասել ամբողջ հանրապետությունը իշխանը բայց մեր հաշվարկում դեպնաության թող հաշվում ենք 
դա բավական ասում եք արտեստ է նաև պայստավորված որոշակի խմբականակա եթե ուսումնական հաստատություն են պետք լինի այսինքն դպրոցները հիմա դու դեք ու դասեր ժամանակավորապես կացեցվել են որ սկսելու պարագայում եթե հանրություն լինի պայստավորված խմբականակ ունեն որ կարող են դիմակների մասով Գևորգյանն ասել է որ տարբեր աղբյուրներից եւ տարբեր գներով են ձեռք բերվել այդ պատճառով կան գնային փոփոխություններ հիմա շուկայում մեծածախ գինը 150-ից 200 դրամ է նաեւ փոքր լոկալ արտադրություններ են սկսել տնտեսվարողները Թեպետ կորոնավիրուսի էպիկենտրոնը համարվում Չինաստանի Հուբեյ նահանգի Ուհան քաղաքը եւ մինչև որս Չինաստանում են գրանցվել ամենաշատ վարակվածների եւ մահացածների թվերը, սակայն Իտալիայում, Իրանում եւ Հարավային Կորեայում իրավիճակն ավելի վատ է, քանի որ այս երկրներում վարակվածները բնակչության ընդհանուր թվի ավելի մեծ տոկոսն են կազմում։ Ավելին Իտալիայում արդեն գրանցվել է մահվան 1016 դեպք, Հարավային Կորեայում վարակված է 7979 նմարտ, բայց մահացության մակարդակը ցածր է 7 Սուրմեկդեպ Իրանում գրանցվել է վարակման 10000-ից ավելի եւ մահվան 429-ն դեպք Անգլիական Պրեմիեր լիգան հայտարարել առաջնությունը մինչև ապրիլի 4-ը դադարեցնելու մասին պատճառը նոր կորոնավիրուսն է։ Արսենալում, Չելսիում եւ Էվերտոնում վարակվածների արկայության պատճառով հայտարարվել է կարանտին, Ֆրանսիայում մարտի 13-ից անժամկետ արկելվել է որևէ ֆուտբոլային խաղ։ UEFA-ն եւս դադարեցրել է Չեմպիոնների լիգայի եւ Եվրոպայի լիգայի հանդիպումները։ Դադարեցված են նաեւ Իտալիայի, Իսպանիայի եւ Գերմանիայի առաջնությունները։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւս հետաձգել է ֆուտբոլային բոլոր մրցաշարերը հետաձգվել է նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքականի նորանշանը գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսի այսօր նախատեսված ասուլիսը Իրանի գերագույն առաջնորդ Ayatollah Seyed Ali Khamenei չի բացառել, որ նոր տեսակի կորոնավիրուսը կարող է կենսաբանական հարցակման հետևանք լինել։ Զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ Մուհամմադ Բաքերին ուղղված հրամանագրում նա գրել է, քանի որ կան որոշ ապացույցներ առայն, որ այս միջադեպը կարող է կենսաբանական հարցակում լինել, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջոցները կարող են լինել կենսաբանական պաշտպանության զորավարությունները։ Facebook-ի ռեջում նախկին վարչապետ Հրան Բագրատյանը կոչի արել բոլոր առևտրային բանկերին 2 ամսով 2020-ի մարտի 15-ից չեղարկել տրված վարկերի դիմաց տոկոսների գանձումը ամփոփող թողնելով ավանդների դիմաց կատարվող վճարումները։ Կարանտին մտնելուն զուգընթաց ուզենք թե չուզենք տնտեսությունը պետք է համապատասխան վերափոխումների ընդհարկվի դրա արդյունքում չպետք է որևէ մեկ բանկում հայտնվի սև ցուցակում Facebook-յան լայվով հայտարարել է լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը եւ ավելացրել Վարկերի տոկոսների մարումը պետք է սառեցվի առնվազն 3 ամսով այսօր արդեն մի քանի բանկեր հայտարարել են որ հետաձգում են Վարկերի մարման ժամկետները Գյումրիում մարտի 5-ին կատարված պանության դեպքով կալանավորված 28 ամյա երի տասարդը 2016 թվականին եւս ծեծի է ընդհարկել իր ապագայ ընդհադրյալ զոհին։ Վերջինը դիմել է ոստիկանություն հարոցվել է քրգործակային կողմերը հաշտվել են գործներ կարճվել է։ Այս մասին լրագրողների ձրույցում պատմել է Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գապրիելյանը։ 28 ամյա տղամարդը գրանցված է եղել Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնում նախկինում 4 անգամ դատապարտվել է, այս գործով նա մեխսունակ է ճանաչվել։ Դոլարի փոխարժեքը շարունակում է աճել, այսօր այն կազմել է 487 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը աճել է եւ կազմել 544 բրիտանական ֆունտի նվեց 113 իսկ ռուսական ռուբլու նվեց դրամ 71 լումա։